weekend hii nilienda kumtembelea binti yule ambaye alikuwa amepewa ujauzito kaenda nikamkuta yuko na mama yake na kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu amesaidia binti amejifungua amepata mtoto wa kiume japo amejifungua kwa operation lakini amejifungua katoto ka kiume Mungu ni mwema na ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwenye hilo lakini pia sasa kitu ambacho nimekutana nacho ni malalamiko kutoka kwa mama wa binti kwamba mume wake tangu alivyojua kwamba kuna msaada ambao mmempatia nyinyi wa Tanzania mmemchangia yule mtoto ili aweze kujifungua salama e, aweze kupata mahitaji mbalimbali baba amekuwa sasa kama vile ni mtu ambaye yani sijui amechanganyikiwa sijui nisemeje kwa sababu yule baba tena kazini amekuwa haendi anamwambia mke wake niende kazini kafanya nini wakati pesa zipo kidogo nipe pesa akiona hata muuza suruali anapita ninunulie suruali hata akio yani imekuwa tafrani hapo nyumbani u mama hana raha kisa tu anajua kwamba mke wake ana pesa. Kajisemea mwenye pesa hizo pesa gani zisizoisha kwa sababu ni pesa ambazo zinatoka tu. Na uzuri ni kwamba nyinyi wa Tanzania mlimchangia uh, mama huyu kwa ajili ya binti yake aweze kujifungua salama na hilo ndio ambalo lilikuwa lengo na ndio ambalo limetimia naweza nikasema. Binti amejifungua salama na hakupata shida yoyote kwa sababu pesa za kuweza kumsaidia zilikuwepo ambazo mlishanga nyinyi wa Tanzania. Sasa huyu baba anavotaka yeye hela jamani mimi nimeshindwa kumuelewa. Na hata juzi nilipokwenda hapo nimemkuta yupo kalala kwenye kochi kasa mimi siendi kazini nenda kazini kafanya nini wakati hela zipo. Hasa hela, hela hizo anazozisema babu hata sijui hela gani anazozisema yeye. Nimeshindwa kumuelewa. Kwa hiyo ndo changamoto ambayo anakutana nayo mama wa binti lakini vinginevyo tunawashukuru tu tunawashukuru sana wa Tanzania kwa kuweza kujitoa kwenu kwa kuweza kuchanga kadri ya uwezo wenu na kuweza kumsaidia huyu binti kuweza kujifungua salama hilo ndio kubwa kwa niaba ya mama wa binti asanteni sana na Mungu awabariki sana na hapa ndo nilipotembelea na hapo alikuwa maongezi yetu mimi na mama wa binti na binti mwenyewe akiwa anatoa shukurani zake kwenu nyinyi wa Tanzania Asanteni wa Tanzania kwa kunisaidia nijifungua salama na mtoto kwa jambo la kumshukuru Mungu na mtoto wa kiume nijifungua kwa operation kwa na namuomba Mungu nipone salama ndakapona mimi utakuona mwana mmm ni na mwanangu anaitwa Didi Didi yake gea amemwa ambeye jina anaitwa Didi njukua gea huyo gea unamjukua kizuri mjukua unamwambia gea mjukua kwa kididi hicho sema didi anaonekana vidole vile huyu bwana mmm nasikia mambo yake mazuri yeso kakupe asante bwana didi anafaa bwana didi umeona bwana didi mrefu mashallah kweli si huyu huko eh mambo mtoto wa miaka 15 akajifungua na kuambia kwanza miaka 15 anaenda akatimiza eti malai ametimiza juzi tarehe 8 ah उमोजा Raha. Mm. Nashukuru sana wa Tanzania kwa kunisaidia. Msaada mlionipa ni mkubwa sana. Umeanza kunisaidia kwa maana mpaka hivi sasa ni kwa stegemei kama ningepata msaada kama huo. Kwa mwanangu kafanyiwa operation, kapata mtoto wa kiume. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kilichobaki tu tutazamia maendeleo yake atakavyoendelea. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atupe nguvu jamani. Mmekuwa pamoja na sisi. Tunashukuru sana Mungu awapeni kila laheri popote mlipo. Mwana mm-hmm. na mioyo ya kujitolea. Kwa kwa mbali ndio kwa nao. Sikutegemea kama ningekuja kuipata hiyo pesa ya kuweza kunisaidia lakini namshukuru Mwenyezi Mungu pesa walizonisaidia ndio ambazo zimenifanyisha mimi kuwa mama bora katika huduma za mwanangu. Ukitoa hadharani kwenu jamani muweze kunisaidia walimwangu. Kwa maana wewe mwanaume niliyo naye 
hafanyi chochote ana shughuli yoyote wala mimi sipokuwa anakuwa anafuja juu ya mimi na, na watoto wangu hapa nilipo natamani kama light ningekuwa na uwezo wa kutoka ndani ningetoka ndani ya familia hii angalau nikakae na wanangu nijue nitafanya nini ili kusudi mm-hmm. niweze kutoka na watoto wangu maana usumbufu umekuwa mwingi kelele nyingi na mimi sina kazi yoyote ya kufanya Pesa tayari zimeshaisha. Toka nimeanza kuzitumia kipindi kile mpaka leo hii. Hakuna msaada wote na hela ile inatoka sika na kwamba inaingia. Inaingia ni kweli. Yaani mara 10 angekuwa tana yeye mwenyewe akitoka kidogo anaingia site jamani leo 2000 hapa. Hakuna. Yaani mpaka anafikia hatua anatamka kabisa nyenye mmepewa hela nyingi kwa hiyo mimi niende nikafanye kazi nifanye nini mtoto situmezaa wote ndo kauli anazozitumia sasa hivi angalia sijawahi kwenda kununua kitu chochote mjini zaidi ya huduma tu za umu ndani tu ndogo ndogo basi lakini kila siku nanalamkia nasema we hela unazo unapewa unazifichwa wakati mtoto tumezaa wote nikaambia mimi mwanangu sikumfanya biashara na wala sikuomba afanye mambo kama yale nilikuwa nimetegemea kama taifa langu la baadaye mm-hmm. anaweza kanisaidia lakini kama bahati mbaya ndio hivyo mm-hmm. kwa hiyo yeye sasa hivi anataka kugeuza kama ndio ilikuwa biashara <laughs> analeta fujo mpaka inafikia hatua anaweza kafunga mlango wa geti akasema hamna mungu yote atakaye ingia huko ndani mimi ndo baba mwenyewe anafunga mlango hapo anatembelea ukutani mara mke ukuta yani visa vimezidi ndani kwenye hii nyumba mimi ningeomba tu kama ningekuwa na na nini na uwezo mimi ningetoka tu nyumba nitapange na wanangu nje ntashindi analamiko yangu nifikia hata majirani wamenipigia simu siku mara moja usiku Mm. wakaniambia huyu baba analeta fujo nile ile siku ambayo mtoto wa mume ana uchungu mm. nilipigiwa simu na majirani kabla hawa hawajaniambia mtoto ana uchungu wala alikuwa alipata uchungu mm. majirani wakaniambia huyu mwanaume analeta fujo anamwambia mama ampe pesa alizopewa na Watanzania mm. watoto wa mtoto wa mizana naye kwa nini anakula ila peke yake yeah, yani nikamshangaa kweli huyu baba eh jamani mimi namshangaa namshangaa sana kweli wakati Mwenyezi Mungu anamlaani hmm. na mtume atamshindilia kwa kweli ndio nasema alikuwa na nini hospitali kadai sikuwa eh tulikuwa na hospitali sikuwa na huyu mama wakati nimeenda kumuona mtoto tayari kashajifungua kafanywa operation hmm. sisi wote tunamuombea Mwenyezi Mungu tumekaa na mama yake nimempelekea chipsi ilinua chipsi nikaenda nazo hospitali kumpelekea mama hali hmm. maana muda wote yuko pale nikaenda na chipsi nikaenda kumuona mama kana kwanza udini nikamuona mtoto nikarudi nikaja nikamuona mama. Mm. He, mara kapita kaka mmoja kabeba suruwale, nikabeba kaka njoo, niangalie hizo suruwale kama zinawatosha wanangu. Akamwambia mama leo mkiwangu ninunulie hii na nifaa sana hii. Ninunulie nikamwambia mama leo anapata wapi hela wakati una mwanaume unataka umde mke wako? Mm. Leo unamwambiaje mke wako kumnulie? Mbona ni aibu na tutia aibu wewe? Nikabembo acha mambo ya ajabu ndio utakao Endelea kutembelea YouTube channel yangu ya Habib na usiache kusubscribe.